ஜோதி மணி பெரும் கருணை மறுத்திரும் ஜோதி வித்தும் பதமும் விழிபுபகரிப்பும் அத்திரல்லாமைத்த அருட்பெறும் ஜோதி வித்திடை முளையும் முளையிடை விளைவும் அத்தகமைத்த அருட்பெறும் ஜோதி வித்தினுள் வித்தும் வித்ததில் வித்தும் அத்திரம் வகுத்த அருட்பெறும் ஜோதி விளைவினுள் விளைவும் விளைவதில் விளைவும் அலையுற வகுத்த அருட்பெறும் ஜோதி முளையதின் முளையும் முளையினுள் முளையும் அலை தர அமைத்த அருட்பெறும் ஜோதி வித்திடை பதமும் பதத்திடை வித்தும் அத்துரமைத்த அருட்பெறும் ஜோதி பதமதில் பதமும் பதத்தினுள் பதமும் அதிர்வர வகுத்த அருட்பெறும் ஜோதி ஒற்றுமை வேற்றுமை உரிமைகள் அனைத்தும் அற்றின வகுத்த அருட்பெறும் ஜோதி பொருள் நிலை ஒரு பியல் பொது வகை முதலிய அருளுர வகுத்த அருட்பெறும் ஜோதி அருட்பெறும் ஜோதி அருட்பெறும் ஜோதி தனி பெறும் கருணை அருட்பெறும் ஜோதி தனி பெறும் கருணை அருட்பெறும் ஜோதி பிள்ளை சிறு விண்ணப்பம் பொய் பிழை அனந்தம் புகழ்கின்றேன் அதில் ஓர் புல்முனையாயினும் பிறர்க்கு நை பிழை புலதேல் நவின்றிடேன் பிறப்பால் நன்னிய கருணையால் பலவே கை பிழையாமை கருதுகின்றேன் கழல் பதம் விழைகின்றேன் அல்ல செய்பிழை வேறொன்று அருகிலே நந்தோ திருவுளம் அறியுமே எந்தாய் திருவுளம் அறியுமே எந்தாய் அருட்பெறும் ஜோதி அருட்பெறும் ஜோதி தனி பெறும் கருணை அருட்பெறும் ஜோதி அருட்பெறும் ஜோதி அருட்பெறும் ஜோதி தனி பெறும் கருணை அருட்பெறும் ஜோதி தனி பெறும் கருணை அருட்பெறும் ஜோதி வாழ்க வையகம் வாழ்க வையகம் வாழ்க வளமுடன் மலரே மலரே நீயா உன் மனமும் மழவும் வண்ணமும் பின் பலவாறான நினைவகற்றி பார்க்க முன்னில் ஆழ்ந்து விட்டே பலவாறான நினைவகற்றி பார்க்க முன்னில் ஆழ்ந்து விட்டே மலரே மலரே நீ யார் உன் மனமும் மழகும் வண்ணமும் என் இயற்கை அழகை ரசிக்கும் முன் எண்ணம் மிக மிக உயர்ந்துள்ளது இயற்கை 
அழகை ரசிக்கும் எண்ணம் மிக மிக உயர்ந்துள்ளது செயற்கை மனிதம் தெளிந்தறிவு செம்மை பெற என் கதை சொல்வே செயற்கை மனிதம் தெளிந்தறிவு செம்மை பெற என் கதை சொல்வே மலரி மலரி உள் நிறைந்தறிவாய் 
நின்றாய் முன்னை சேர்வினை தூய்மைக்கு முன்னை சேர்வினை தூய்மைக்கு முயன்ற நெறி வாழ்கின்றேன் முன்னை சேர்வினை தூய்மைக்கு முயன்ற நெறி வாழ்கின்றேன் என்னை ஆன் அறிய மீங்க இறைவா என் குருவாய் வந்தாய் என்னை ஆன் அறிய வேண்ட இறைவா என் குருவாய் வந்தாய் குயவா என் குருவாய் வந்தாய் இறைவா என் குருவாய் வந்தாய் நன்றி வாழ்க்க வந்தது வாழ்க வையகம் வாழ்க வையகம் வாழ்க வளமுடன் குரு வாழ்க குருவே துணை வினைப்பதிவின் கருவி நம்ம வாழ்த்தும் பொழுது நம்ம சொல்லும் நம்ம எதிரியாக நினைப்போர் எவரேனும் இருந்தாலும் அவர்களும் மனம் திருந்தி நல்வாழ்வு பெற கருணையோடு வாழ்த்துவோம் நம்ம அருள் தந்தை நமக்கு சொல்லியிருக்காரு அப்ப நம்ம நினைப்போம் நமக்கு துன்பம் தரவங்க நமக்கு கஷ்டம் தரவங்களை நம்ம ஏன் வாழ்த்தணும் அப்படின்னு அந்த மகிழ்ச்சி என்ன சொல்றாருன்னா எவர் எவரும் எவருக்கும் எத்தகைய கெடுதலும் அவர் விருப்பம் போல் செய்துவிட முடியாது என்று சொல்றாரு அவர் என்ன சொல்றாருன்னா ஒருவர் ஒன்னொருவருக்கு தீமை அல்லது துன்பம் தராருன்னா அது வந்து இயற்கை அவருடைய வினைப்பதிவை வெளிக்கொணர ஒன்னொருவரை கருவியாக உபயோகப்படுத்துது என்றுதான் நாம் அதை எடுத்துக்கணும் என்று என்று சொல்றாரு எனவே என்ன சொல்றாருன்னா தீமை செய்தவர் தானே விரும்பி இன்னொருவருக்கு துன்பமோ ஏதோ பிரச்சனையோ கொடுக்க முடியாது அதை நம்ம அப்படி எடுத்துக்காம அதை நம்ம எப்படி பார்க்கணும் அப்படின்னா துன்பம் கண்டவர் வினைப்பதிவை இன்னொருவர் இயற்கையின் ஒருங்கிணைந்த பேராற்றலின் உந்துதலால் வெளிக்கொணர்ந்து நேர் செய்து விட்டார் என்றுதான் நாம் அதை எடுத்துக்க எடுத்துக்கணும் அப்படின்னு நம்ம மகிழ்ச்சி நமக்கு சொல்றார் தனது வினைப்பதிவே இன்னொருவர் மூலமாக துன்பமாக விளைந்தது என்று உணர்ந்து கொண்டால் பிற மீது வெறுப்பு எவ்வாறு எழும் எழும் அருள் தந்தை அவர்களின் மொழி அது வாழ்க வளமுடன் தொடர்ந்து தவம் தற்சோதனை செய்து நாமை நம்மை மேம்படுத்திக் கொள்வோம் அவ்வகையில் இன்று நமக்காக ஆழ்ந்த ஒன்பது மைய தவம் வழிநடத்திய நமது ஞானாசிரியர் அருள்நிதி சங்கரி செந்தல் அம்மா அவர்களை அனைவரும் வாழ்த்துவோம் அருள்நிதி சங்கரி செந்தல் அம்மா அவர்கள் வாழ்க வளமுடன் அவர் தம் அன்பு குடும்பம் வாழ்க வளமுடன் அவர் தம் உடல் நலம் வாழ்க வளமுடன் அவர் தம் ஆன்மீக தொண்டு வாழ்க வளமுடன் வாழ்க வளமுடன் வாழ்க வளமுடன் வாய்ப்புக்கு நன்றிகளை வாழ்க வந்த வையகம் வாழ்க வையகம் வாழ்க வளமுடன் குரு வாழ்க குருவே துணை ஞான கலைஞர் கவி பல இறைவர்களின் தோற்றம் இந்த ஒரு பொருளையோ சக்தியையோ எவரையோ ஒரு மனிதன் தன் வாழ்விற்கு சிந்தனை இல்லாதாரம் என்று கண்டார் சிறப்பெனவே மதித்து வந்தான் வணங்கி வந்தான் இந்த பெரும் மதிப்புணர்த்தும் இனிய சொல்லி இறைவன் இவ்வுலகம் இசை மனிதரெல்லாம் பந்தம் எனும் ஞாபகத்தின் உயர்வு கேப்ப பலவிதமாய் இறைவர்களை தோற்றுவித்த பலவிதமாய் இறைவர்களை தோற்றுவித்த நன்றி வாழ்க அலுமுடன் குட் மார்னிங் எவ்ரி ஒன் பி பிளஸ் பாய் த டிவைன் today's grand rule wisdom poem appearance of several gods when shakti pranavam mind and consciousness are understood it will remain forever that is as long as life exists in us 
At the same time, there are many people in the world who are not able to expand their mind and develop their consciousness to know this truth. For them, there should be some link on the faith or God. Therefore, our forefathers have given us faith. In the religious faith, one of the processes is statue worship. In worship of figures, they have created several gods. How many figures have come into being? When a realized person thought about what type of figure is suitable for worship, when one wants to get some education or other quality, he automatically gets a figure as intuition. He then makes notes and sometimes also chants. They are describing the form in figure and gunas or qualities. We are taking the shape and image according to the description. Later on, artists painted pictures or made statues according to their understanding of the description. Really, they are not God. But psychologically, these are very helpful because we have expanded our mind and getting contact with reality and we are that. Whenever we link, automatically that will come. The underdeveloped people who could not expand their mind may not be able to establish such a link. So our forefathers have evolved the process of deity worship to activate whatever the deficiency the man has in the seven factors that is structure of the body, fame, character, financial ability and working order. In all this, Whatever is the deficiency may be, we can make up the deficiency by mental processes. The magnetic field is characterized and automatically that will pay the way for friendship and growth. Many people are getting such kind of effect. Thinking will do good, but for that, we have to have some form. So our wise men have given various shapes and images for worship. Suppose a man wants health or strength for him, they have given figures of Anuman having very strong body. So there were many stories glorifying the strength of Hanuman. If we worship Hanuman, we will get all these things. So by worshipping Hanuman, one is taking the shape of Hanuman and developing his mind to achieve that. But when we realize what is the difference, we have to come down. What is the shape he is taking Hanuman? By which he is taking? Only by his consciousness, through his mind, he is giving the shape and image to the consciousness to become that. Consciousness is God. The consciousness is made into some form or image and he is worshipping. Whatever the form, whatever the image one worships, it is his own consciousness. When the consciousness realizes God, what is the difference? Whoever is worshipping, whatever is the form, whatever is the way of worship, there is no difference if we understand as a realized person. This is how appearance of several gods came into form. Thank you all for the opportunity. Be blessed by the divine. In the Manitan Vadvadaku Sevayana Vyadwana Vyadvadal Kate the Pudkalo Iladu Manida Salayu Yada Hirindalu Avatsa Kadavulaka Padipatan. Ipu Nilamna Nilama Nilata and the Kadavulaka Nidai Nedupai Katri Ada Kapna Sudhiana Apada Elam Karandu Suttavili Abdintu Ovuna Ovana Vari Patate Vandanga. I the Elame Idaku Kadanamna the money then, what with the Ada the Maha the Kodia, won't say, is even in the pay the two very patang. Money then, Tani Mani the Naka Warren Borde, either Avanaka Nanbe Vilayta. For Samudaya Maha Warren Borde, and the Samudayatil was the money then, you know the money than a good Tunba Vilayta Kuda. Apu and the money then, end of the Wunadu Pedanona, he they Wunadu Pedano, Ni Yakum Tunba Kuda Kuda, Ena, Unkuda Pedanda on the Ella me, in the Ulahatla Pedanda was unable Saho the Ragal in the Wunar the Yer Padatano Adakaga, Samiji, or the Padal Araha Vilaki the Pange Vedangal, Vilanki Vulabadi, Devam, Vilanki Dinum Adivuka Ayaminzi, Vadangal, Udivadak, Udamansi, Vadkai, Ilayunadu, Adamu, Vada 
இப்போ வேதங்கள் தான் முதல் முதல்ல தோன்று இதைவனை உணர்த்தியது இதைவன் இப்படித்தான் இருக்குன்னு சொல்லிட்டு உணர்த்துறாங்க அப்ப வேதங்களை படிச்ச ஒருத்தவனும் ஒரு சாதாரண ஒரு மனிதனும் வாதம் செய்யறாங்க வேதங்கள் படிக்காத ஒரு இதை உணர்ந்தவர் சொல்றாங்க இதைவன் அருபமானவன் அப்படின்னு சொல்றாங்க வேதங்கள் படித்த ஒருத்தவர் சொல்றாரு இல்லை இதைவன் உருவமானவன் ரெண்டு பேருக்கும் ஒரு வாதம் நடக்குது அப்போ வேதம் படித்தவர் சொல்றாரு எப்படி நீங்க இதைவன் உருவம் இல்லைன்னு சொல்லுவீங்க இப்ப உங்களுக்கு தண்ணி தாகம் எடுக்குது தண்ணி குடிக்கணும் அப்ப தண்ணி குடுக்கணும்னா உங்களுக்கு ஒரு குவலை தேவைப்படுது இல்லையா அதே போலதான் இறைவனும் ஒரு உருவமா இருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லும் பொழுது வாதத்துல யார் ஜெயிக்கிறாங்கன்னா வேதங்கள் படித்தவர் தான் ஜெயிக்கிறாங்க அப்ப எல்லாருக்கும் ஆமா இறைவன் உருவமாகத்தான் இருக்காங்க அப்படிங்கிற ஒரு எண்ணம் எழுது அப்போ இது வந்து அறிவுக்கு வாதம் புரிய மட்டும்தான் வரும் வாழ்க்கைக்கு இது உத உதவாது இதை உணர்வும் அதன் நெறியும் வராது அப்ப சாமிச்சு நமக்கு என்ன கொடுக்குறாதுன்னா துதியாதித தவம் கொடுக்குறாங்க பிராக்டிக்கலா கொடுக்குறாங்க வேதங்கள் கடந்து அறிவே தெய்வம் பிரம்மமதே என்றுணர்ந்தால் உலக வாழ்வில் தீங்கெங்கும் எவருக்கும் விளைவிக்காத திறமையுள்ள அறிவாட்சி தரம் அமையும் இப்ப நம்ம வீட்டுல உட்காந்து தவம் பண்றோம் நம்மளுடைய வீட்டை கல கடந்து நம்முடைய பூமியை கடந்து பேரியக்க மண்டலத்தை கடந்து அந்த சுத்தவெளியோடு இணைந்து தவம் செய்யும் பொழுது அந்த இடைநிலை தான் அறிவா இருக்கு எல்லா தோற்றங்களா இருக்கு இப்ப ஒரு வேப்ப மதத்தை எடுத்துக்கிட்டாலும் அந்த வேப்ப மதத்துல இருந்து வருகின்ற இலைகள் எல்லாம் ஒரே மாதிரியா இருக்கும் இலைகள் எல்லாமே கசுத்தன்மையா இருக்கும் அதோடைய காய்கள் ஒரே மாதிரி இருக்கும் அதோடைய கனிகளும் ஒரே மாதிரியா இருக்கும் என்னைக்காவது வேப்ப மதம் ஆழமதம் மாதிரி ஆகணும் நினைச்சிருந்தாலோ இல்லது தன்னை மாற்றி கொண்டிருந்தாலோ இயற்கையில் பல குழப்பங்களை ஏற்படுத்தும் அது எப்படி ஒழுக்கமாக தன்னுடைய கடமைகளையும் தன்னுடைய ஈகையும் ஒரு மதம் செய்யும் பொழுது மனிதர்கள் தான் இந்த அதன் நெறி ஒழுக்கம் கடமை ஈகையிலிருந்து தவறும் பொழுது பல துன்பங்களை ஏற்படுத்தி கொள்கிறான் துன்பம் வந்து இயற்கையிலே மனிதனுக்கு அறியாமை அலட்சியம் உணர்ச்சியையும் இந்த மூன்று வகையிலும் துன்பம் வருது மேலும் வறுமையின் மூலமாகவும் துன்பம் வருகிறது மேலும் கடவுளை காண முடியாத ஒரு குறை இயற்கை சீற்றம் தற்செயல் விபத்துக்கள் இது போன்ற துன்பங்களை மனு மனிதன் அனுபவித்து கொண்டிருக்கும் இந்த வேலையில் இன்னொரு ஒரு சக மனிதன் மூலமாக ஒரு மனிதனுக்கு துன்பம் கொடுக்கும் பொழுது அது தாங்கனா துயரமாக மாறிடும் அப்போ எப்ப நம்ம இறைநிலையை உணர்வோமோ அந்த உணரும் பொழுதுதான் அனைவரும் உடன் பிறந்தவர்கள் என்ற ஒரு உணர்வு எழும் பொழுது நாம் யாருக்கும் துன்பம் செய்யாமல் இருப்போம் எனவே நாள்தோறும் தவம் இயற்றுவோம் இதை உணர்வோடு வாழ்வோம் நன்றி வாழ்க வளமுடன்நிலவுலகிற்கோராட்சி சீர் செய்த பண்பாடு சிந்தனையோர் வழிவாழ்வு சிறப்புணர்ந்த பெண் மதிப்பு தெய்வ நீதி வழிவாழ்தல் தேர் திருவிழா தவிர்த்தல் சிறுவர்க்கே விளையாட்டு செயல் விளைவு உணர்கல்வி சீர்காண்ட நிலை விளக்கம் பார் முழுதும் உணவு நீர் பொதுவாக்கல் பல மதங்கள் பல கடவுள் ஒழி பழக்கம் ஒழித்து உண்மை ஒன்றை தேர்ந்தெழுதல் பிரம்மன் யானக்கவி இறைவெளியே தன்னிருக்க சூழ்ந்தெழுத்தும் மாற்றல் சூழ்ந்தெழுத்தும் மாற்றல் இதன் திணிவு மடிப்பு விழ சுழலும் நுண் வெண்ணாம் 
இதன் திணைவு மடிப்பு விழ சுழலும் நுண் பின்னாம் நிறைவெளியில் வின் சுழலை நெருக்குகின்ற உரசல் நெருக்குகின்ற உரசல் நிலைவெளியில் எழுப்புகின்ற நேரலைகள் காந்தமாம் நிலைவெளியில் எழுப்புகின்ற நேரலைகள் காந்தமாம் மறைப்பொருளாம் காந்தம் தன் மாத்திரைகள் ஐவகை தன் மாத்திரைகள் ஐவகை மலைக்காதீர் வெண்கூட்டம் மாபூதம் மைந்துமாம் மலைக்காதீர் வெண்கூட்டம் மாபூதம் மைந்துமாம் முறையாய காந்த அலை மனமா உயிர் உடல்களில் மனமா உயிர் உடல்களில் மதி உயர்ந்து உண்மை பெற மா பிரம்ம ஞானமாம் மதி உயர்ந்து உண்மை பெற மா பிரம்ம ஞானமாம் மா பிரம்ம ஞானமாம் வாழ்க வளமுடன் வாழ்க வளமுடன் உலக நல வாழ்த்து உலகமெல்லாம் பருவமழை ஒத்தபடி பெய்யட்டும் உழவரெல்லாம் தானியத்தை ஒவ்வொப்புடனே பெருக்கட்டும் பல தொழில்கள் பொறுகின்ற பாட்டாளி உயரட்டும் பகுத்துணர்வில் தொகுத்துணர்வு பண்பாட்டை உயர்த்தட்டும் கலகங்கள் போட்டி பகை கடந்தாட்சி நடக்கட்டும் கல்லாமை கடன் வறுமை கலகங்கள் மறையட்டும் நல வாழ்வை அளிக்கும் மெய் ஞான ஒளி வீசட்டும் நம் கடமை அற வாழ்வின் நாட்டத்தே சிறக்கட்டும் நம் கடமை அற வாழ்வின் நாட்டத்தே சிறக்கட்டும் வாழ்க வையகம் வாழ்க வையகம் வாழ்க வளமுடன் நன்றி வாழ்க வளமுடன் இந்திய தவத்திலே கலந்து கொண்ட அன்பர்கள் தவத்தை வழி நடத்தியோ நச்சிந்தனை விளங்கியோர் பாடல்கள் பாடியோர் அனைவரும் வாழ்க வளமுடன் அவரது அன்பு குடும்பம் வாழ்க வளமுடன் அவரது உடல் நலம் மனவளம் பொருள் வளம் அருட்தொண்டு ஆன்மீக தொண்டு வாழ்க வளமுடன் வாழ்க வளமுடன் வாழ்க வளம் இத்துடன் இன்றைய ஆலய தம நிகழ்வும் மகிழ்வோடும் நிகழ்வோடும் இனிதை நிறைவுறுகின்றது இறையருளும் குருவருளும் நம் அனைவரையும் எப்போதும் சூழ்ந்திருந்து இந்த இறைநிலை உணர்பயணத்திலே நம்மை சிறந்த முறையில் வழி நடத்தும் என்று வாழ்த்தி வணங்கி நன்றி கூறி அமைகிறோம் வாழ்க வளம் வையகம் வாழ்க வையகம் வாழ்க வளமுடன்